Niendelee kukushukuru siku wa leo mpenzi mtazamaji wa Star TV kwa kuichagua Star TV kwa kituo chako cha matangazo siku huu wa leo. Karibu sana bila shaka hujambo. Mimi si jambo ninaitwa Renalda Mwarabu. Nitakuwa nahodha wako usiku huu wa leo kukujulisha yale yote ambayo tumekuandalia ya siku nzima na ya leo ama wikiendi hii. Bila shaka nawe pia umekuwa na nafasi nzuri ya kuhudhuria nyumba za ibada kwa wale wa Kristo lakini wengine pia wamepata nafasi ya kupata pumziko kidogo baada ya shughuli za hapa na pale za wiki nzima. Karibu mtazamaji na katika yale tulionayo usiku huu ni pamoja na askari wapya 300395 wa jeshi la wananchi JWTZ waliohitimu mafunzo ya kijeshi katika shule ya wali ya kijeshi Kihangaiko msata wametakiwa kushirikiana vizuri na jamii na kwa hayo na mengine mengi na kusiungane nami hadi itakapoitwa tamati siku hii leo. Na mkaribu unaweza kufuatilia matangazo yetu katika mitandao yote ya kijamii kwa maana ya Facebook pamoja na YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Mimi naitwa Renalda Morabu. Karibu sana tuwe sote mwanzo mpaka mwisho. Tunaofungua ukurasa huu na habari za kitaifa. Karibu sasa na tunaanza na habari za kitaifa kama ambavyo nilikujuza dakika sekunde chache zilizopita. Mkurugenzi wa Idara ya Habari Maelezo na msemaji mkuu wa serikali Mubare Matinyi amesema hadi kufikia Disemba mwaka huu 2023 serikali itakamilisha undwaji wa baraza la ithibati uh, kwa waandishi wa habari. Taarifa zaidi na mwandishi wetu. Mkurugenzi wa Idara ya Habari Maelezo na msemaji mkuu wa serikali Mubare Matinyi ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam wakati alipokutana na wa vyombo vya habari kwa lengo la kuzungumza masuala mbalimbali yanayohusu sekta ya habari na jinsi ya kuiboresha sekta hiyo. Sheria ya huduma za vyombo vya habari inatamka kwamba litaundwa kitu kinaitwa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Journalist Accreditation Board. Ili iundwe inahitaji kuwa na majina ya waandishi wa habari katika sheria ile ukiona itakuwa na wajumbe saba na wapo wawakilishi kutoka vyuo vya uandishi wa habari wapo wawakilishi kutoka vyombo vya habari vya umma na binafsi na pale kwenye binafsi tumeviomba vyombo vya habari vilete majina na tunashukuru Mkurugenzi wa Idara ya Habari Maelezo na msemaji mkuu wa serikali Mubare Matinyi ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam wakati alipokutana na wa, wa vyombo vya habari kwa lengo la kuzungumza masuala mbalimbali yanayohusu sekta ya habari na jinsi ya kuiboresha sekta hiyo. Sheria ya huduma za vyombo vya habari inatamka kwamba litaundwa kitu kinaitwa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Journalist Accreditation Board. Ili iundwe inahitaji kuwa na majina ya waandishi wa habari katika sheria ile ukiona itakuwa na wajumbe saba na wapo wawakilishi kutoka vyuo vya uandishi wa habari wapo wawakilishi kutoka vyombo vya habari vya umma na binafsi na pale kwenye binafsi tumeviomba vyombo vya habari vilete majina na tunashukuru Mwisho wa taarifa hiyo mtazamaji taarifa nyingine inatoka katika Wizara ya Mifugo inasema Wizara ya Mifugo imetoa wito kwa wafugaji kuendelea kujiunga katika vyama vya wafugaji ili kunufaika na huduma zinazotolewa na serikali katika sekta ya mifugo toka kivale kutokea jijini Dodoma na hiyo taarifa hii kwa undani zaidi kwa sababu tunaenda kuwasajili kielektroniki wito huo umetolewa jijini Dodoma na naibu katibu mkuu sekta ya mifugo profesa Ezra Ninonga wakati wa uzinduzi wa kadi za kielektroniki za wanachama wa CCWT na kubainisha kuwa mfumo huo wa kielektroniki pia utasaidia sekta ya mifugo katika kuwahudumia wafugaji hapa nchini. Kumekuwa kukifanyika sensa za e, watu na makazi na kunasajiliwa e, watu wanaojishughulisha na ufugaji na shughuli zingine za kilimo na mambo mengine lakini hii sasa inakuja maalumu na hii itatusaidia sana hata katika mipango mbalimbali mbali. ya kwamba 
tunataka labda mwaka huu tuwe na e, malambo kiasi fulani tuwe na eneo la malisho kiasi fulani naye mwenyekiti wa chama cha wafugaji taifa Mrinda Msota ameiomba wizara ya mifugo kukisaidia chama hicho kutokana na baadhi ya watu wasiokuwa waaminifu kugawa maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya marisho na kutumika kwa matumizi mengine lakini wizara tunaomba mtusaidie kidogo kumekuwepo na migogoro mingi na baadhi ya viongozi kuuza maeneo ya wafugaji Baadhi ya wafugaji waliohudhuria uzinduzi huo wanabainisha changamoto wanazokumbana nazo za upatikanaji wa marisho ya mifugo. Ambaye ina, sheria inataka pale tu inapotangazwa nyanda ya malisho siku hiyo hiyo shughuli zingine zote zitakuwa zimekoma zime na kuruhusiwa tu kwa shughuli moja ya malisho katika eneo husika. Lakini cha ajabu mpaka sasa yale maeneo yamefahamiwa yanaendelea kulimwa na tumeendelea kulilia serikali mara kwa mara lakini bado hatujapata msaada. Serikali yetu ya awamu ya sita kiongozwa na mama mheshimiwa Samia Sulu Hassan kwamba tuangalie kwa jicho la, la karibu kwani kwani migogoro hii inaweza ikasababisha mambo ambayo sio mazuri Chama cha wafugaji Tanzania kinatarajia kuwafikia wafugaji zaidi ya milioni nne kwa nchi nzima katika kuwapatia kadi za elektroniki Twa Hakivare Star TV Dodoma na mshukran sana kwa hakivari kwa taarifa hiyo kutokea huko kwa nilidio maskari wapya 1395 wa jeshi la wananchi JWTZ waliohitimu mafunzo ya kijeshi katika shule ya awali ya kijeshi kihangai komsata wametokea kushirikiana vizuri na jamii na kutii maelekezo ya viongozi pamoja na kutokujihusisha na vitendo vya uhalifu na masuala yeyote ya kisiasa Josephine Mwiswaga ametuendelea taarifa hii kwa ndani zaidi niaba ya mkuu wa majeshi jenerali Jacob Jones Mkuna ni sehemu ya hao wameimba na wapo tayari kumekeleza ulinzi wa nchi ni vijana 1395 wakishangilia mara baada ya mkuu utumishi wa jeshi la ulinzi la nchi Tanzania JWTZ Meja Jenerali Michael Kaguti kwa niaba ya mkuu wa majeshi ya ulinzi Tanzania Meja Jenerali Jacob Mkunda kukubari kuwa umekwiva na tayari kuanza kulitumikia jeshi la wananchi wa Tanzania Mkuu utumishi wa jeshi hilo Meja Jenerali Michael Kaguti anawasisitiza kuzingatia uti na kanuni za kisheria na kuheshimu maelekezo yote yanayotolewa na viongozi wa nchi kama askari wa jeshi la Tanzania ni wajibu wetu kumtii rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na amejeshi mkuu kwa wajibu wa jeshi pia kuilinda na kutetea katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kazi kuu ya jeshi ni ulinzi kwa mipaka ya nje ni ulinzi kwa mla wake ulinzi na usalama wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa upande wake kaimo mkuu wa shule awali ya mafunzo ya kijeshi ya Kiangaiko msata mkoa ni Pwani meja Haji Sulu Haji anaelezea idadi ya vijana waliofanikiwa kuwa askari wapya katika jeshi la wananchi ikiwemo wale walioshindwa kufanikiwa kufika mwisho kutokana na sababu mbalimbali mmoja walioachishwa kwa sababu ya ugonjwa kurudi dadi 21 waliomba kuacha mafunzo wao wenyewe kurudi dadi watatu wameachishwa mafunzo kwa sababu ya nidhamu na kurudi dadi 11 kwa kushindwa kufikia viwango vya mafunzo vinavyohitajika Awali askari hao wapya wa JWTZ walifanya maonesho mbalimbali waliopatiwa katika shule awali ya Kiangaiko Msata ikiwemo namna ya kukabiliana na adui katika eneo la kivita na mazoezi ya kuimiri maadui. Shule ya awali ya kijeshi ya Kiangaiko iliyoko msata mkoa ni Pwani imekuwa ikitoa mafunzo ya vijana mbalimbali wanaochaguliwa kujiunga na shule hiyo na kisha kuwa askari wa jeshi la wananchi wa Tanzania na kutumikia katika kada mbalimbali ndani mbali, ya jeshi hilo. Kamko wa Pwani ni Josephine Moiswaga wa Star TV.
Na asante sana Josephine Moisoga kwa taarifa hiyo inayohusiana na jeshi la Dewana Nchi. Wa zaidi ya shilingi bilioni 325 kuanza kutumika kujenga miundo mbinu ya kuzalisha umeme wa jua katika kijiji cha Ngunga wilaya ya Kishapu mkoa wa Shinyanga ambapo utekelezaji wake kwa awamu ya kwanza unatarajia kuanza kuzalisha megawatt 50. Taarifa ya Elizabeth Charles kutoka mkoa wa Shinyanga inafafanua zaidi. Ni katika ziara ya kutembelea eneo lililotengwa kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya uzalishaji umeme wa jua wilaya ya Kishapu mkoa wa Shinyanga mradi ambao umefadhiliwa na shirika la maendeleo la Ufaransa AFD mkuu wa mkoa wa Shinyanga Krista Mdeme ameeleza hatua za awali juu ya ujenzi wa mradi huo zilipofikiwa huku akimtaka mkandarasi kukamilisha mradi huo kwa wakati Umeanza kutekelezwa jana tarehe 28 mwezi kumi unategemewa kukamilika tarehe 28 mwezi wa 12 2020 Naam, kumradhi mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine tuachane na hiyo kwa sasa. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma limeitaka basia ya Peramiho pamoja na ukoo muhagama wenye familia zaidi ya watu 300 kutatua mgogoro wa mashamba ikari 782 yalioko katika kijiji cha Mdunduwalo um, songea vijijini kupeleka malalamiko yao kwa baraza um, kwa bar, kwenye baraza la ardhi na kupata utatuzi Adam Nindi anakuja na taarifa hiko ndani zaidi Wenye viti wa staafu katika kijiji cha Mdundualo songea vijini ambao walikuwepo toka mwaka 1974 wameelezea jinsi walivyowapa wa misheni wao waliomba sehemu ya kuweka mtambo wa umeme na sio mashamba. Nimeanza uongozi mwaka na tano. Sisi serikali ya kijiji tulianza muda mrefu sana kulilaramikia ili eneo la Likingo. Nilioandikwa hapa marufuku kuingia kwenye eneo la mradi wa Likingo. Lakini juhudi zetu hazikuzaa matunda. Unapokwenda kupima eneo la kijiji husika bila kushirikisha, umepata kisheria wamepima huko kimakosa. Kule umeweka mitambo. Mbona kama wamekwenda kisheria hata account yetu haijaingia hata sentano na kule wanatumia wana milali miwili na heka wana kijiji wa mdundu wajui kama likingo wamepata heka ngapi? Wamechuka heka, heka ngapi? Hatutambui mpaka hivi sasa. tano ina kuima kwa mgeni ya maji sio tafuta sehemu nyingine ha kutafiti kwamba sio ile bali ndio kusema kwamba kama panafaa au hapafai chief zuru kiongozi wa kabila la wangoni akiwa na nduna gama wameelezea vielelezo mbalimbali vinavyothibitisha kwamba eneo hilo ni eneo la ukoo kwa kina mwagama mimi naitwa chief Emmanuel Zulu chief wa wangoni visibitisho vipo kuna kwa makaburi ambayo yani waliziko watu kabla mwaka 74 yapo na nyumba au magofu ambayo yalikuwepo kabla ya mwaka 74 yapo maeneo mengine ni ya mipaka mito ipo na mianzi ambayo ilikuwa inatumika zaidi kwa katika shughuli za za kileo cha ulanzi na kusukia ikapo ipo watu tatu ni wengi panahitaji hekari zaidi ya sita tena au tisa ili kuweza kukimwa babu huyu alipata eneo ile mwaka elfu moja na tano eh hey. Halafu yeah. kufa amekufa mwaka elfu moja na kumi na tatu hapo mpaka watu ulikuwa kwa na bondi lipo huku liloya na huku kwa na kabondi kwa mwaka mulibani mpaka unaenda mgazini njei kwa na gema Kamanda wa polisi mkoo wa Rubu Michael Chira akizungumza kwa njia ya simu amesema baada ya kupata maelezo ya mgogoro kati ya basia ya Peramiu na ukoo wa kina Mwagama amewaomba watu hao wote wawili waweze kwenda kwenye baraza ardhi ili waweze kutoa malalamiko yao. Hao mgogoro tuishawashauri waende ardhi au waende kwenye baraza la ardhi kama wanaona kama wameonewa. Umiliki wa ardhi unajulikana. Eh unajulikana kuna mabaraza ya ardhi ya kata Unaenda kuna mahakama za mwanzo kuna mahakama ya ardhi ya wilaya kuna mbaraza ya ardhi ya wilaya yako wazi tu Mgogoro wa ardhi uliopo kati ya Basia ya Peramio pamoja na 
ukoo wa mwagama uliopo katika kijiji cha Mdundualo Songea vijijini umekuwa ni wa muda mrefu na unatakiwa utatuzi ili kupunguza mwingiliano wa uvunjifu wa amani hivyo kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma amewaomba wote pande zote mbili wa utatue mgogoro huo bila kuvunja amani nikiripoti kutoka hapa Songea Adam Nindi Stati na mtazamaji tuondoke huko songea tuelekee mkoa ni Kigoma ambapo baraza la madiwani katika halmashauri ya wilaya ya Kakonko mkoa ni Kigoma limetoa onyo kwa baadhi ya watumishi wa umma ikiwemo watendaji wa kata na vijiji wanataka ushindwa kufikia lengo la umakusanyo au maukusanyo taarifa zaidi tunaipata na Pasco Musa kutoka mkoa ni Kigoma ni katika kikao cha logo ya kwanza cha baraza la madiwani katika halmashauri ya wilaya Kakoko ambapo mwenyekiti wa halmashauri hiyo Fidel Kiza Ndelego amesema baraza hilo halito sita kumchukulia hatua za kisheria mtumishi yote wa umma atakayebainika kutumia fedha za makusanyo mapinduzi na mabadiliko ya jamii ya Kakoko lakini maendeleo lakini usimamizi wa fedha na mambo mengine yenye kuleta matumaini mapya na mabadiliko yamo mikononi mwa watendaji wa kata katika baraza hilo mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Kakonko Ndaki Muhuri amesema halmashauri hiyo imejipanga kuhakikisha ina support nguvu za wananchi kwa kukamilisha miradi ya maendeleo iliyoanzishwa katika maeneo yao huku mkuu wa wilaya hiyo Kanali Evans Marasa akiwahimiza wananchi kuchangamkia fursa za kiuchumi zinazopatikana katika wilaya hiyo wewe watendaji tumeanza kusinzia kwenye miradi ya maendeleo lakini mstegemee tu miradi ijakamilika mkugenzi anatumbuliwa si ndio mimi ndo wakuseni nimeambia sasa hizi wote hapo kumelegalega nimeangalia maudhui ya watendaji hamna na kuchukulia hatua nasimama kazi na tukiona ufai kwa kufuza kazi na baada eh, bado pia niendelee kuomba kwa idara lakini na taasisi zingine pamoja na mkugenzi mtendaji kuweza kutoa ripoti za mapema katika maeneo ya miladi yenye mkwamo kwa upande wao baadhi ya madiwani wanaeleza namna wanavyoshiriki katika kudhibiti upotevu wa mapato katika maeneo yao kwa kudhiba mienye yote ya utoroshwaji wa mapato hayo. Halmashauri yetu kwa ujumla ukiangalia kuanzia mwaka 2020 mpaka sasa hivi maana yake kwenye viwango vya ukusanyaji tunapanda. Lakini bado viko baadhi ya vyanzo ambavyo hatujakusanya vizuri. Lakini kama tukizibiti mivujo hiyo ya, ya mapato ya vijiji na kata manake tutapunguza mzigo mkubwa ambao unaeremea una kwenye halmashauri yetu na wako tayari kwa ajili ya zao hilo ili waweze kuboresha mapato yao ndani ya familia wana wananchi wanaweza wanapeleka hata watoto shule ili mambo maendeleo yaweze kuwa zaidi katika kata ya Kanyonza. Pamoja na mambo mengine, baraza hilo limewataka watumishi wa umma kuacha kufanya kazi kwa mazoea na badala yake wafanye kazi kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na miongozo ya utumishi wa umma ili kuepuka migogoro katika maeneo ya kazi. Kutoka hapa Wilani Kakonko mkoa ni Kigoma, mimi ni Pasco Musa Star TV. Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum imesema itaendelea kuhamasisha utoaji wa elimu kwa mtoto wa kike ili kuleta mapinduzi ya fikra ikiwewa, ikiwewa, ikiwa ni maana ya kuondoa dhana potofu ambazo hazitambui thamani ya mwanamke katika jamii. Tuangazie taarifa hii kwa undani zaidi na mwandishi wetu Suud Chaba. Hapa ni shule ya sekondari ya wasichana Loreto iliyopo Nyakato jijini Mwanza inadhimisha jubilei ya miaka 25 tangu kuanzishwa kwake mwaka 1998. Historia kibainisha chanzo cha kuanzishwa shule hii ni kumkomboa mtoto wa kike ambaye enzi hizo alionekana kutengwa na jamii pamoja na familia zao. Kufuatia shughuli hii Wizara ya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wanawake na Makundi Maalumu imebainisha jitihada za kumuinua mtoto wa kike zingalipo huku serikali ikidhamiria kuelimisha jamii hiyo kuleta mapinduzi ya fikra elimu ya darasani na elimu ya maarifa ya kujitegemea ambapo ndio msingi mkuu wa vijana ili waweze kujiamini na kuondoa utegemezi kwani tunaamini ukimuelimisha mtoto wa kike katika nyanja zote za maisha basi atakuwa amelimisha familia na taifa kwa jumla. Askofu wa Jimbo Kuu la Katoliki Mwanza Renato Sinkwande ametoa rai kwa wasichana kutumia fursa ya elimu wanayoipata katika shule hiyo kujikomboa na baadaye kuleta maendeleo katika taifa. Tunawaomba sana msingi
nipige katika kusoma kweli mkanitumbukiza taifa letu katika mabano mengine ukoloni wa wa, 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 wa kimawazo ukoloni unao meza hata jadi na mira ambazo sio za zaki kwetu tuendelee kuiombea familia hii ya Loreto iendelee kuleta matunda yaliyo mema lakini zaidi sana katika swala zima la elimu hata hivyo licha shule hii kuonesha mafanikio kadhaa kwa miaka 25 lakini changamoto nyenye kukabili ni ukosefu wa maktaba tocherezi kwa ajili ya kujisomea wana mahali pa kufanyia research utafiti hasa wanafunzi wa kidato cha 5 na 6 elebo Ni vigumu sana kwa walimu kuwapa kazi na kujisomea kwa kina na kuwasiliana na kuwasilisha darasani. Ni maktaba ambayo haitatumiwa tu na wanafunzi wa Loreto, bali wanafunzi wengine. Hata wale ambao wanahitaji, si wanafunzi wa shule za sekondari lakini wanahitaji kuongeza maarifa. Baadaye naibu waziri wa maendeleo ya jamii jinsia, wanawake na makundi maalum Mwanaidi Ali Hamis amongoza harambee kwa ajili ya ujenzo wa maktaba hiyo ikiwa ni jitihada za kukabili changamoto hiyo. Ndiyo, zaidi ya shilingi milioni sabini zimipatikana kuwezesha ujenzi huo. Sudi Shabani Star TV, Mwanza. Na mwasa ndi sana Sudi Shabani kwa tarifa hiyo kutoke hapa mkua ni Mwanza tuleke kanda ya kati tena huko jindo doma bauko wa kulima kutoka wilaya ya doma na chamwino mkua ni humo wamenufaika na mbradi wa kilimo na masoko chini ya ishirika la maendeleo ya la wa adventista wa sabato na kuyomba serikali kuendelea kushirikiana na wadau ili kutatua changamoto zinazo kabili sekta hiyo ya kilima mwandishi yetu blaya mozezi ya na yotarifa kuonda ni zaidi wakulima umetoa umbihilo kwa serikali katika hafla ya kuitimisha mafunzo hayo jijini dodoma ambapo jumla ya wakulima mianine tisinambiri kutoka vikundi shirini wamenufai karamburadi huo wakulima tunaomba tupewe motisha ya mkopo uwezeshwa vitendea kazi na pembejeo Yaani mbolea, mbegu na viuatilifu. Ili tuweze kuweka kwenye matendo ya elimu tuliopewa. Kutolewa kwa mafunzo ya kilimo na masoko kwa kulima hao, kuna tajwa kuwa ni mwarubaini wa kuzikabili changamoto zilizokuwa zina wakabili. Awali ya yote tulikuwa tunalima lakini hatu, hatuna elimu yoyote. Lakini toka tumejifunza kwanzia mada ya kwanza mpaka mada ya kumi na nne. Hakika yake tumeona kuna badiliko katia, katia, katia sisi wenye wana kikundi. Na bado tumeendelea kwa saidi ya jamii ne tuzunguka. Kwa eleza yale yote tulojifunza wamegea ile elimu tulio ipata. Wakulima wakielimika wataona dalali ni adui. Kama tofauti na ilivyo sasa kuona kwamba dalali ni lafiki kwa mbo kitaka kuuza mapema na kitaka kupata mteja dalali ni nguzo au nyenzo muhimu sana katika ufanyaji wa biashara ya mazao hao umetusaidia hasa walipo sema kwamba kumbe inatakiwa tuweke malengo tunaanzia na ni sokoni kwanza kukisha pata kule sokoni kajua bei basi badae unakuenda kuzalisha shambani kwa mapato zaidi Kwa upande wake afisa kilimo wa mkoa Dodoma Bernard Abraham akatumia fursa hiyo kutoa elimu kwa wakulima ili tija ya kilimo iweze kuonekana. Lazima utumie mbegu bora. Lazima upande kwa nafasi. Lazima urutubishi udongo wako. Lazima uhifadhi unyevu kwenye shamba lako. Hayo mambo mangapi? Manne. Hayo manne yatakusogeza kutoka Gunia tatu za mahindi unazovuna sasa angala ufike 25. Kukamilika kwa mafunzo hayo kumeenda sambamba na ugawaji wa zana za kilimo huku dola za kimarekani la kimbiri zikitumika kutekeleza mradi huo kwa mwaka huu. Tunajua kwamba moja ya changamoto za wakulima ni zana ambazo wanazihitaji kwa ajili ya kuboresha huduma zao za kilimo. Kwa hiyo katika hafla hii pamoja na kuwahitimisha wale ambao walihudhuria mafunzo haya kwa siku kumi na nne ambazo zimegawanywa katika majuma kumi na nne ilikuwa ni kuwagawia pia zana ambazo wangezitaji kwa ajili ya biashara yao ya kilimo. Kwa hiyo malengo hasa ya mradi huu ilikuwa ni kuwawezesha au kuwafikia wakulima miatano watakuwa mefanyo mafunzo kupitia mfumo wa kilimo na masoko uloboreshwa ili kupenya katika soko na nafaka zao. Kwa hiyo lengo lingine ilikuwa ni vikundi hivi vishirini nilivuwa vitaja 
ya kulima venye uwezo bora wa kustahimili mabadiliko ya tabia nchi na ujuzi wa usimamizi wa matumizi bora ya ardhi kutoka jijini Dodoma Brian Moses Star TV Askofu wa kanisa la kiinjili la ki, e, Lutheri Tanzania KKKT Diocese ya Mashariki mwazi wa Victoria Andrew Peter Gule amewataka wachungaji na wanjilisti wa kanisa hilo kufuata misingi ya kuanzishwa kwa kanisa hilo kwa kulinda imani na kufundisha neno sahihi la Mungu wa umini wa kanisa hilo taarifa zaidi na Wilson Elisha Ni katika ibada maalumu ya kutengeneza kanisa na kumstaafisha mchungaji wa kanisa la Yerusalemu Diocese ya Zoa Victoria Kanyerere mchungaji Amos Kilinda iliongozwa na askofu Gule. Na katika ibada hii tutamstaafisha rasmi mchungaji Amos Stefano. Kaubiri yake askofu Gule amewakumbusha viongozi wa kanisa na waumini kuachana na imani yenye kuleta uongofu mbele za Mungu. Tutafakari therogia potoshi. Therogia potoshi ziko nyingi siku hizi ziko nyingi sana siku hizi kuna mambo ya chuvi kuna mambo ya mafuta kuna mambo hata ya vyakula vinatumika ili upate wokofu kwa hiyo mara kwa mara hata sisi wachungaji wanjilisti tunapohubiri tunakuwa macho kuona kwamba tusilete mambo ambayo yatakuwa sharti la wokovu zaidi ya neema tu Kristo tu neno la Mungu tu aidha katika ibada ya kumstafisha mchungaji Amos Kilimba askofu Gule amemtaka mchungaji huyo kuendelea kuisaidia jamii katika kumcha Mungu ili kuachana na matendo maovu miongoni mwao sasa tu uilinde imani ya Ustange tange kiroho wewe unapostafu unakohesabu unakuwa mshauri wetu kwamba umefanya kazi ya Mungu mpaka umestafu kwa hiyo una mambo mengi ya kufundisha wachungaji vijana na wada kitoa taarifa tegemezi wa kanisa katibu mkuu wa KKT Diocese Mashariki ya Zoa Victoria Logati Moleri amesema ni wajibu wa kanisa kusaidiana serikali katika kuwaletea wananchi maendeleo ambayo kwa kweli kanisa linafanya kwa jitihada kabisa la kuunga mkono jitihada za serikali za kuhakikisha kwamba jamii inapata elimu ambayo inastahili lakini pia na wana watu wake wanakuwa na afya naye mchungaji Amos Kilimba ameshukuru waumini wa kanisa hilo huku baadhi ya viongozi na waumini wakielezea umuhimu wa ibada hiyo ya kutengeneza kanisa ni niseme pia kwa wachungaji wenzangu vijana na wazee waendelee kuheshimu kazi na Mungu atawaheshimu tunajifunza mengi kutoka kwa mchungaji wetu Amos Kilimba kwamba mwanga na maneno aliyotulisha ya kiroho na kiimani tutaendelea kuyaenzi kwa waumini tunaobaki wa ushirika wa Yerusalemu Kanyerere tujifunze mengi kutoka kwa mchungaji wetu alivyopigania imani yake mpaka anapoondoka katika utumishi utumishi wake umekuwa wenye sifa tena sifa za kumtukuza Mungu wetu uh, ratiba za KKT leo ni tukio matengenezo ya kanisa amekuwa na mahubiri mazuri na tumejifunza kutoka kwake ili tufate neno la Mungu ambalo liko sahihi. Ibada hiyo imefanyika katika kanisa la KKT, ushirika wa Yerusalemu, Kanyerere, Diocese ya Ziwa Victoria na kuhudhuriwa na umini kutoka mikoa mbalimbali ya kanda ya Ziwa. Wilson Elisha Star TV Mwanza na mwasante sana Wilson Elisha kwa taarifa hiyo kutokea kanisa la KKKT. Taarifa nyingine inasema jamii inakumbushwa kuendelea kujijenga kujijengea utaratibu wa kuchangia vifaatiba ili kuunga mkono juhudi za serikali za kupunguza uhaba wa vifaatiba katika vitu mbalimbali mbali vya kutolea huduma za afya hapa nchini. Tuangazie taarifa hii na mwandishi wetu Claudine Simkonda. Uhaba wa vifaatiba bado ni changamoto ambayo inavikabili vituo vingi vya kutolea huduma za afya hapa nchini zikiwemo za hanati, vituo vya afya na hospitali za rufaa na kanda. Akizungumza wakati wa kupokea msaada wa mashuka kutoka chama cha ushirika cha akiba na mikopo tawi la hospitali ya rufaa ya kanda Mbea, muuguzi mkuu msaidizi katika hospitali hiyo Messi Rutumo amesema kuna haja jamii kujijengea utamaduni wa kuchangia vifaatiba hivyo. Ni wito kwamba hili ni jambo 
zuri lenye mfano wa kuigwa kwa taasisi zingine ambazo zinatoa huduma kwenye jamii waone umuhimu wa kushiriki katika kutoa mahitaji mbalimbali kwa watu wanaohitaji kama vile mahospitalini kwenye vituo vya watoto yatima watoe misaada inayohitajika ambayo itasaidia kupunguza makali ya maisha na msaada huu ambao tumepewa sisi kama hospitali utatusaidia sana kwa kujia kwa hudumia wagonjwa wetu Mwenyekiti wa sakosi hiyo Emmanuel Nsenye amesema wametoa msaada wa mashuka miambili yenye thamani ya shilingi milioni tatu kwa ajili ya matumizi hospitalini hapo. Kama kurudisha kwa jamii na yenye mahitaji katika hospitali ya Kanda Alfambea ambayo tuna uhusiano nao mzuri kama chama cha New Mzee Sakosi. Pia pia kama kuimarisha uhusiano mzuri na hospitali ya Kanda Alfambea ili tuweze kuendelea na, na chama chetu kisonge mbele na hospitali yetu inawili zaidi na zaidi ili wagonjwa kifika hapa pia wapate huduma inayostahili Elizabeth Satima ni muuguzi katika hospitali ya Faya Kandambea amewashukuru wadau hao wa maendeleo kwa msaada huo Mashuka haya yamekuja muda mwafaka ambapo yatakuwa ni sehemu ya kutoa huduma kwa wagonjwa na atawasaidia hata katika utendaji kazi utakuwa mwepesi na wagonjwa watakaa sehemu safi na salama yatakuwa ni msaada mkubwa Mungu awabariki sana asanteni viongozi uongozi wa hospitali hii ya rufaa ya kanda mbea umewahakikishia wananchi kuwa utaendelea kutoa huduma bora za afya kwa kushirikiana na wadau mbalimbali na hivyo kuwataka wananchi kuendelea kuitumia hospitali hiyo kwa ajili ya kutatua changamoto za kiafya laudensi simkonda star tv mbea na mwasante sana Laudensi Mkonda kutokea Mbeya. Mtazamaji tuirejelee taarifa yetu moja ambayo ilipata mushkeri mwanzoni kuendelea nayo ambayo inasema zaidi ya shilingi bilioni 325 kuanza kutumika kujenga miundombinu ya kuzalisha umeme wa jua katika kijiji cha Ngunga wilaya ya Kishap mkoani Shinyanga ambapo utekelezaji wake kwa awamu ya kwanza unatarajia kuanza na megawatts 50. Taarifa zaidi na Elizabeth Charles ni katika ziara ya kutembelea eneo lililotengwa kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya uzalishaji umeme wa jua wilaya ya Kishapu mkoani Shinyanga mradi ambao umefadhiliwa na shirika la maendeleo la Ufaransa AFD mkuu wa mkoa Shinyanga Krista Mdeme ameeleza hatua za awali juu ya ujenzi wa mradi huo zilipofikiwa huku akimtaka mkandarasi kukamilisha mradi huo kwa wakati Mbeanza kutekelezwa jana tarehe 28 mwezi wa kumi unategemewa kukamilika tarehe 28 mwezi wa 12 2024 kukamilika kwa mradi huu wa uzalishaji wa umeme kwa njia ya jua utakwenda kupunguza au kumaliza kabisa upatikanaji wa umeme katika grid yetu ya taifa tunamuomba tu mkandarasi utekeleze mradi huu kwa viwango ndani ya muda kwa pande wake naibu mkurugenzi shirika la maendeleo la Ufaransa IFD nchini Tanzania Philip Mikael amesema wataendelea kufuatilia hatua kwa hatua maendeleo ya ujenzi huo hadi utakapokamilika huku mkandarasi anayetekeleza ujenzi wa mradi huo kutoka kampuni ya Sino Hydro Corporation Limited ya China Daniel Shu akiahidi kukamilisha mradi huo kwa wakati on site uh, today of this uh, future uh, 50 megawatt uh, power plant that is uh, a very important uh, project for Tanzania and uh, I'm very glad that AFD is able to, to support that project we we'll do our best to finish this project as sure as possible and to supply the power to the people living in the Shinyanga region now baadhi ya wakazi wa kijiji cha Ngunga wilaya ya Kishapu mkoa ni Shinyanga wakaeleza namna wanavyotarajia kunufaika na mradi huo toshe kuna zoezi la mbegu pembejeo nalo tayari tumeshalifanyia kazi kila mlengo wa mradi ameshapata atapata kiasi gani cha mbegu atapata majembe atapata mapanga na itafikia wakati atalimiwa na tunanufaika na maisha yetu vizuri tunawashukuru ni sana ambao mme, mme, mmetuletea huu mradi kutoka katika eneo hili ambalo tayari imekwisha kutengwa na wakazi wa kijiji cha Ngunga katika halmashauri ya wilaya ya Kishapu 
kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya umeme wa jua naitwa Elizabeth Charles wa Star TV Asante sana Elizabeth Charles kwa taarifa hiyo kutokea huko mkoani Shinyanga. Mtazamaji tunapata mapumziko mafupi tutakaporejea sasa itakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani na leo tutakuwa mkoani Mara.